Siemaneczko, cześć, dzień dobry. Dzisiaj jeden z tych odcinków, który może przenieść waszą grę na totalnie inny poziom. Ale dlaczego może? A no właśnie dlatego, że jeżeli nie obejrzysz tego odcinka do końca i nie zastosujesz wiedzy w nim zawartej, to niczego się przyjacielu nie nauczysz. A materiał będzie arcyciekawy, bo porozmawiamy o sposobie artykulacji brzmień w oparciu o technologię Super Articulation, którą mamy zaimplementowaną w instrumenty, a dokładniej w keyboardy marki Yamaha. Ale wracając do samego początku, co to jest to Super Articulation? To przede wszystkim taka specjalna grupa brzmień, które nie są prostym, jednowarstwowym samplem, ale są bardziej rozbudowane. A no, jak są rozbudowane? A no właśnie tak, mają kilka warstw brzmieniowych jako sample, ale dodatkowo mają jakieś specjalne przydźwięki. Czy to w gitarach będzie zjazd yy, ręki po gryfie, czy to stukanie o pudło rezonansowe, yy, w instrumentach dętych jakieś przedmuchy, jakieś glisy, yy, w instrumentach strunowych jakieś szarpnięcia, szarpnięcia za strunę, no różne inne yy, brzmienia, które za chwileczkę wam będę prezentował i o tym będzie za chwilę, natomiast propo teorii musicie wiedzieć, że Brzmienia Super Articulation są zaimplementowane tak naprawdę w większość keyboardów Yamahy klasy średniej, to znaczy seria S, SX, ale także Tyros i Genos. Natomiast mamy jeszcze technologię Super Articulation 2, którą posiadają na tą chwilę tylko cztery e, flagowe modele keyboardów. Premiera miała e, miejsce z Yamahą Tyros 3, do tego dochodzi Tyros 4, Tyros 5, no i oczywiście Genos. Jeśli chodzi o Super Articulation 2, to tutaj mamy pod przyciskami artykulacji dodatkowe efekty, które możemy wyzwolić sposobem naszej gry. No i właśnie cały konsensus tego odcinka i tych brzmień opiera się o sposób gry. Często pytacie mnie, co robię, że ta gitara brzmi tak, a nie inaczej. Co robię, że to jest raz delikatne, a raz jakieś szarpnięcie struny się pojawia. To za chwileczkę Wam wytłumaczę. Musicie wiedzieć, że brzmienia Super Articulation po pierwsze reagują na dynamikę waszej gry inaczej będzie brzmiała gitara czy saksofon jak zagracie cicho a głośno raz będzie delikatny delikatne zadęcie za drugim razem będzie jakiś grol czy mocny przedmuch te brzmienia reagują również na sposób gry czy to będzie legato połączenie dźwięków płynnie przechodząc z jednego do drugiego czy to będzie staccato kiedy będziecie skakać palcami po klawiaturze E, inaczej te brzmienia będą też się e, wyzwalały, inaczej będą grały. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To odległość między dźwiękami w połączeniu często z dynamiką właśnie tych brzmień powoduje wyzwolenie różnych fajnych efektów i przydźwięków. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i zapraszam na kolejny odcinek Yamaha bez tajemnic. W filmie będzie mi ciężko na 100% pokazać wam i rozróżnić Super Articulation 1 od Super Articulation 2. Natomiast będziecie przede wszystkim wiedzieć, jakie brzmienia macie w instrumencie i widzieć, które używam. I kolejną informacją jest to, że wszystkie te przyciski po lewej stronie, które są, a są 3, w Genosie mamy do dyspozycji 3, to są efekty Super Articulation 2. Dodatkowe brzmienia Super Articulation 2, które zobaczycie i będą wyzwalane efekty specjalnych glisów pomiędzy odległościami klawiszy, to zobaczycie, wszystko się będzie tyczyło Super Articulation 2, natomiast to, co będzie zawarte w Super Articulation 1, to też Wam powiem. W tym miejscu bardzo ważna informacja, posiadacze instrumentów SX700 i SX900 mogą do przycisku Modulation Hold, yy, przepraszam, do Rotary Speed Act Enable przypisać yy, niektóre przydźwięki i brzmienia funkcji Articulation, jak na przykład yy, wzięcie powietrza przez saksofonistę, czy też stukanie o pudło rezonansowe. Dodatkowo za chwileczkę będzie o gitarze stukanie o pudło rezonansowe można przypisać do pedału, czy też pedała nożnego, który mam do dyspozycji i za chwileczkę Wam to zaprezentuję. Na sam początek przechodzimy do pianina, czy też fortepianu. Tutaj za dużo się nie dzieje, jeśli chodzi o super articulation. To są po prostu to barwy rozbudowane, wielowarstwowe sample, które brzmią bardzo fajnie i naturalnie. Natomiast rzecz, którą chciałem Wam pokazać w tym wypadku, yy, poza standardowym brzmieniem, to modulacja za pomocą joysticka, która w przypadku pianina, czy też fortepianu, wytłumia pudło rezonansowe, tak jakbyście wciskali. Jeden z pedałów na pianinie. I 
tak samo możemy tą funkcję przypisać do suwaka, czy też do pokrętła. Live control. Jeśli chodzi o pianina elektryczne, tutaj w modulacji już mamy e, bardzo fajny przydźwięk mechaniki klawiatury. Posłuchajcie sobie, jak to brzmi. Resztę do odkrycia zostawiam Wam tak naprawdę. Jak odkryjecie, w jaki sposób działają barwy Super Articulation, to zobaczycie, że w każdej grupie brzmień producent to zaimplementował w taki sam sposób. Tak samo wyzwala się podobne efekty, czy też inne przydźwięki. E, następne ciekawostki mamy skryte w kategoriach smyczkowych. Tu już mamy brzmienia Super Articulation 2, czyli e, coś, co jest najlepsze we flagowcach i za to kocham te instrumenty. Najpierw brzmienia które wyzwala się standardowo, dynamicznie. I odległość co najmniej 10,5 tonów. I to już jest tylko w Super Articulation 2. W Super Articulation 1 tego nie ma. Dęte blaszane. Tutaj w tym miejscu zwrócimy za chwileczkę uwagę na ekran. Pokażę Wam jedno zjawisko, które producent sobie opisał. Oczywiście brzmienia Super Articulation 2 mają przy nazwie napisane, że są Super Articulation 2 i od razu podświetlają się przyciski funkcyjne, więc będziecie w stanie łatwo je rozpoznać.
to mamy reakcję na dynamikę grania. Idente drewniane i w tym miejscu głównie producent opisał w kategorii voice, jak wejdziecie sobie w voice, macie tutaj informacje 1, 2, 3 i takie TR oznacza to, że są to brzmienia również Super Articulation 2 z przydźwiękami specjalnymi. Ale posłuchajcie teraz, jak to brzmi legato, a jak brzmi staccato.
I teraz gitary akustyczne, to nad czym poświęcimy dłuższą chwilkę, bo tutaj zjawisk Super Articulation jest również bardzo dużo, ale mamy tu brzmienia tak naprawdę Super Articulation 1. Całą magię gry wyzwala się dynamiką grania, sposobem artykulacji dźwięków, staccato czy legato, a także przede wszystkim e, szybkością tego grania. Posłuchajcie. Staccato. Legato. Akcent. Bardzo duża różnica dynamiki pomiędzy jednym dźwiękiem, a drugim wyzwala szarpnięcie za strunę. w pewnej odległości. Pod przyciskami artykulacji, artykulacji w flagowcach mamy ukryte stukanie pudła rezonansowego stukanie o pudło rezonansowe, ale możemy sobie to przypisać w przypadku e, innych instrumentów, takich jak na przykład SX-900 czy też nie wiem, 700, pewnie też ma koncert gitarę. E, można przypisać to pod przycisk nożny, pod przycisk e, rotary speed as enable, tutaj, klikając direct access, następnie rotary speed i tutaj w menu wybieracie sobie articulation 1 albo articulation 2. Ja tych funkcji nie mam na genosie, bo mam od tego przyciski, ale równie dobrze możemy przypisać to do naszego pedała nożnego, klikamy direct access, następnie klikamy nasz pedał, tutaj wybieramy sobie z kategorii voice articulation 1.
한번 바를 때 블랙 스트링 들어가. Dobra, jeśli chodzi o e, gitarę, koncert gitar, to tak naprawdę tyle. Kolejną ciekawostką tutaj w Genosie jest flamenco gitar. Brzmienie, które reaguje na szybkość, na dynamikę, na... na sposób grania. Posiadacze e, instrumentów, czyli flagowców z klawiaturą After Touch mogą dodatkowo wyzwolić, wyzwolić modulację. Tutaj znowu duża różnica akcentów, dynamiki pomiędzy poszczególnymi klawiszami wyzwala szarpnięcie struny. Oczywiście nie można z tym przesadzić, trzeba odpowiednio wyczuć dynamikę i cała magia grania właśnie polega na tym, żeby odpowiednio wyczuć dynamikę, akcentować te brzmienia w taki sposób, nauczyć się tych brzmień Super Articulation, żeby wykorzystywać je jak najbardziej naturalnie. Ja Wam tutaj w tym filmiku pokazuję tylko podstawowe brzmienia, dodatkowo po prawej stronie tego nie widzicie, mam mm, kamerę za statywem i nawet nie mogę ruszyć prawą ręką, więc nie bierzcie przykładu może z tego grania, ale e, bierzcie przykład z tego, jak brzmią te brzmienia i jakie zjawiska klawiatury i grania wykorzystuje, żeby wyzwolić dane właśnie przydźwięki, funkcje, czy też inne cechy danych brzmień. Rezonator gitar. Trzymamy. Sama metaliczna struna. Pójście, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem półtonów. Ale na osiem już nie ma tego dźwięku. I tak naprawdę do wielu gitar. Podobne zjawiska tyczą się gitar elektrycznych, natomiast tutaj pod przyciskami, czy też jak sobie przypiszecie w SX pod przycisk rotary speed, macie troszkę inne przydźwięki.
przypadku gitar bardzo ważne jest operowanie joystickiem modulacji. To daje Wam całą magię i symulację nawet y, pedału wow-wow w gitarach i całej reszty dodatkowych funkcji. Tutaj Rock Hero i modulacja. I artykulacja. W przypadku gitar Distortion pamiętajcie, że jedno brzmienie daje wam, jeden dźwięk daje wam inne brzmienie. Ale jak łączycie je w dwudźwięki, to pojawia się mocniejszy przester. I oczywiście after touch można docisnąć jeszcze. After touch. I tak naprawdę w wielu, wielu gitarach te efekty mają bardzo podobne zastosowanie i bardzo identyczne ułożenie. I tak naprawdę jeśli chodzi o brzmienia Super Articulation, no może poza jeszcze gitarami... No, takie są efekty Super Articulation, więc naprawdę zwracajcie uwagę na dynamikę waszego grania, na sposób e, waszej artykulacji dźwięków, na odstępy pomiędzy klawiszami, e, na to, że możecie przypisać sobie przyciski e, funkcji Articulation w sx do Rotary Speed S Enable. Część funkcji modulacji możecie przypisać pewnie do pokrętu Live Control, które mamy również tutaj. No i cóż. Bawcie się po prostu waszym brzmieniem, odkrywajcie wasze instrumenty i piszcie w komentarzach, które brzmienia Super Articulation uważacie za bardzo fajne, jak najbardziej naturalne. Propo tej naturalności, pamiętajcie, że nie można przesadzić z używaniem takich efektów. Musicie się nauczyć, jaki efekt odzorowuje naturalne zjawisko, w jakim momencie. No wiadomo, że saksofon w środku y, wydmuchu y, saksofonisty nie będzie brał zadęcia, prawda? Zadęcie bierze się na początku i gra się kilka dźwięków, a nie zadęcie co każdy dźwięk. No ale mam nadzieję, że to jest logiczne, a jeśli nie, to polecam. Jeśli uczysz się grać na y, brzmieniach Super Articulation 2, oglądaj zawodowych saksofonistów. Jeśli uczysz się grać na brzmieniach gitarowych, oglądaj zawodowych gitarzystów, czy też y, Gitary elektryczne polecam, Claptona, BB Kinga może bardziej. No naprawdę to mocno, mocno poleca i rozwija tyle ode mnie, jeśli chodzi o krawiaturę. Przechodzimy do zakończenia. Mam nadzieję, że materiał i odcinek był dla Ciebie bardzo wartościowy i będziesz ćwiczył brzmienia, a także artykulację swojego właśnie grania. Gorący apel do Was na sam koniec. Błagam i proszę. Nie wyłączajcie dynamiki klawiatury, uczcie się grać z dynamiką klawiatury. Ja wiem, że we flagowcach klawiatura jest trochę lepsza, w instrumentach klasy średniej jest gorsza, ale w żadnym keyboardzie nie jest to klawiatura idealna. Rozumiem, owszem, zgadzam się z tym. Natomiast nie wyłączajcie dynamiki, porzucacie wtedy całą magię właśnie tych brzmień Super Articulation 2, które sprawiają, że wasze wykonanie może brzmieć inaczej. W tym filmie starałem wam się pokazać jak najwięcej tych... Yy, zagadnień, jak najwięcej tych brzmień, natomiast no, nie będę grał na wszystkich, bo ten odcinek zająłby pewnie z 50 minut albo i godzinę. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Jeśli tak, to koniecznie lajkuj filmik, subskrybuj kanał Akademii Keyboardu i udostępniaj, gdzie się da. Niech się wieść o Akademii Keyboardu niesie. Dzięki serdeczne, do zobaczenia!